স্কুলে বাংলা বাধ্যতামূলক এই সিদ্ধান্তে কার কতটা লাভ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এতদিন এই নিয়ম ছিল না তাতে ক্ষতি কি হয়েছে কিন্তু এ তো মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান নয় এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত বাংলা শিখে কাজের বাজারে কি ছেলে মেয়েরা লাভবান হবে এই প্রশ্নগুলোকে উস্কে দিয়েছে একটি সিদ্ধান্ত যেখানে রাজ্যের সমুত স্কুলে ক্লাস 1 থেকে বাংলা পড়া বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে রাজ্য সরকার এবং তাই নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের বিভিন্ন মত সেই মতগুলোই আমরা জানার চেষ্টা করব আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই রয়েছেন বিশিষ্ট পরিচালক অনিক দত্ত রয়েছেন সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান অভিক মজুমদার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নবারুণ দে আইসিএসসি কাউন্সিল বোর্ড মেম্বার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন যোগ দেবেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর শ্যামাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় राज्य सरकार प्रश्न हल শিক্ষা গ্রহণ পর্বে শেষে কারিয়ারে যেখানে শেষ কথা সেখানে মাতৃভাষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিযুক্ত কোনো মানে এই যে বাঙালি হলি বাংলা পড়তে হবে এমন কোনো মানে নেই মানে আমি যেটা ইচ্ছা সেটা পড়তে পারি ক্লাস 10 এর ছাত্র সৌমদীপের মাতৃভাষা বাংলা তাও বাংলাকে গুরুত্ব দিতে চায় না ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বেছে নিয়েছে ইংরেজি আর হিন্দি ওই বেঙ্গলি মানে আমি ছোট ভাই নিয়ে কেন আমার প্যারেন্টসরা বলেছিল কি মানে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দিটাই নিতে তাই আমি হিন্দি নিছিলাম কেন বলেছিল ফিউচারে মানে যে এন্ট্রেন্স এক্সামিনেশন গুলো হয় তাদের দুটো পেপার থাকে একটা ইংলিশ থাকে একটা হিন্দি থাকে তাই বেশিরভাগ বলবো বলছে আমি হিন্দিটাই তুই ইম্পর্টেন্ট তাই পড় বাংলা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তে তাই শুরু হয়েছে বিতর্ক রাজ্যের চুক্তি বৈচিত্র্যে ভরা ভারতের দিকে তাকিয়ে মাতৃভাষা আর আঞ্চলিক ভাষাকে সম্মান দিতেই হবে তাই ইংরেজি হিন্দির পথ খোলা রেখেই বাংলা মাস্ট করতে চায় শিক্ষা দপ্তর সেজন্য রাখা হয়েছে চয়েস অপশন শিক্ষা দপ্তরের সিদ্ধান্ত স্কুলে একজন পছন্দের যে ভাষাই পড়ুক না কেন বাংলা তাকে পড়তেই হবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে তিন ভাষা নীতিও চালু করতে পারে স্কুল কর্মক্ষেত্রে যেখানে বাংলার কোনো ভবিষ্যৎ নেই সেখানে এই তৎপরতা কেন পড়তে পারি হ্যাঁ লিখতে পারি এসে লিখতে পারি না মানে শর্ট সেন্টেন্সে লিখতে পারি না শিক্ষার গুরুত্ব অবশ্যই কর্মসংস্থানে কিন্তু শুধু চাকরি জোটানোই তার একমাত্র লক্ষ্য নয় একটা জাতিকে চিনতে তার সংস্কৃতিকে জানতে মাতৃভাষা এবং মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য জানা খুবই দরকার এটা যদি এক পক্ষে যুক্তি হয় তাহলে আরেক পক্ষের যুক্তি কাজের বাজারে চাকরি পেতে ইংরেজি হিন্দি ভরসা বাংলাকে বাধ্যতামূলক করার পিছনে অনাবশ্যক গা জোয়ারি দেখছেন তারা অনেকে আবার আরেক কদম এগিয়ে ইংরেজি হিন্দির সঙ্গে আরেকটা বিদেশি ভাষা পড়ার পক্ষে সওয়াল করছেন ব্যুরো রিপোর্ট চব্বিশ ঘন্টা আর আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি যোগ দিয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর শ্যামাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় মৌপি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি চব্বিশ ঘন্টা স্টুডিও থেকে আমি প্রথমে অনিকদার কাছেই আসবো অনিকদা এই সিদ্ধান্তটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন ক্লাস ওয়ান থেকে বাংলা বাধ্যতামূলক না আমি প্রথম একটু জানার চেষ্টা করছি যে থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ছিল থিয়ারি তো সেটা তো আমাদের সময়ও ছিল যদিও একদম প্রথম ক্লাস থেকে না কিছুদিন বাদে এবং এখনও বোধ হয় বহাল রয়েছে তো আমার প্রথমত যে মানে প্রথম যে বক্তব্যটি সেটি হলো যে বাধ্যতামূলক বা কম্পালসারি এই কথাটা নিয়ে আমার একটু প্রবলেম রয়েছে মানে পোলিও টিকা ছাড়া আমার মনে হয় না আর কিছু এই বাধ্যতামূলক বা কম্পালসারি হওয়া উচিত হ্যাঁ পৃথিবীতে আরও দু একটা জিনিস আছে স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য ইয়ে কেন্দ্রে তো আমার মনে হয় না যে যদি এটার উদ্দেশ্যটা কি মানে যদি বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধ বা একটা মানে তাদের কৌতূহল ইত্যাদি বা সেটাকে ভাষাটাকে ভালোবাসার জাগিয়ে তোলা তাদের মধ্যে এইটা যদি উদ্দেশ্য হয় আমার মনে হয় না জোর করে কিছু সেটা এটাকে সাধন করা যায় তা অন্যান্য অনেকগুলো ইয়ে রয়েছে আমি একটা দুটো ছোট গল্প বলি মানে একটা হচ্ছে আমার ছোটোবেলায় দেখা একটা জিনিস যেটা আমার পরে এই ছবির পরের ছবিটাতে সেই ইয়েটাকে একটু ইনক্লুডও করেছি সেটা হলো আমাদের পাড়ায় একজন ঘুরে বেড়াতেন তিনি তাপস দা বলে তো তিনি ওই শুনতাম বিভিন্ন এই পত্রপত্রিকায় কবিতা টবিতা পাঠাতেন বাংলায় তো বোধ হয় রিজেক্ট রিজেক্ট হতো কি না আমি যাই না মানে আমাদের যারা অল্পবয়সী তাদের 
ধরে উনি ওগুলো শোনাতেন হ্যাঁ এবং আমাদের সেই থেকে আমার মানে যদি অন্যান্য সুকুমার রায় না পড়তাম তাহলে বাংলার প্রতিও ভীতি হতো দুর্বোধ্য কবিতা এবং বাংলায় এবং এবং উনি ফাইনালি আমরা পালিয়ে যেতাম লুকিয়ে পড়তাম বাড়ি টাড়ির বা চিলের পেছনে এবং ঘুরে বেড়াতেন এবং উনি ফাইনালি যে পন্থাটা নিয়েছিলেন সেটা হলো আমাদের এগ রোল খাওয়াতেন খাইয়ে তখন তো আমরা তখন ওর কবিতার থেকে এগ রোলের রসাস্পন্দনটা বেশি করতাম শুনতাম এটা একটা আরেকটা হলো যে আমার মেয়েকে বাংলা শেখানোর জন্যে বাংলা শেখানোটা কি গুরুত্ব বা জরুরি সেটা পরে আসছি আমি একটা পন্থা যেটা অন্যান্য অনেকেই করেছেন শুনেছি সেটা নিয়েছিলাম সেটা একটা ফেলুদার গল্প আমি ওকে কিছুটা পড়ে একদম শেষ মুহূর্তে ছেড়ে দিয়ে মানে যেই যেই জায়গায় জাস্ট রহস্যটা উদ্ঘাটন হবে ছেড়ে দিলাম যে ও ইয়েটা পড়বে তো এবং তারপরে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কি বলতো তা বললো হ্যাঁ তো তাতে আমি খুব খুশি হলাম কিছুদিন বাদে আমি জানতে পারলাম যে ও বইটি নিয়ে পাশের বাড়িতে আমাদের ইয়ে ছিল বাবুল কাকা বলে সে খুব ফেভারেট তাকে দিয়ে ওটা পড়িয়ে নিয়েছিল কিন্তু অ্যাটলিস্ট শুনত ভাষাটা এবং ফেলুদার প্রতি থ্রু দিয়ে এটা এটা যদি আমি বঙ্কিম নিয়ে করতাম তাহলে হতো না কোনটা করছি যেরকম গান প্রথমে এই যে ইনিয়ে বিনিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে হয়তো এ হতো কিন্তু চন্দ্রবিন্দুর গান শুনে খুব ভালো লাগতো আমাদের অন্যান্য ভালো লাগাটা বাঘারো লাগানোর একটা পদ্ধতি করতে হবে সেটা যদি আরোপ করা হয় তাহলে এমনিতে যদি ভালো লাগা হতো আমার অনেক কিছু আমাদের ছোটবেলা ইত্যাদি নিয়ে বেরোতে তবে একটা জিনিসের আমি সেটা আমি পরবর্তীকালে যদি আসি ইয়ে করব এই যে বাংলা পড়ে চাকরি হয় না বা বিদেশে কিছু হয় না বা আমাদের লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ সো কর সেইটা হ্যাঁ আরেকটা হলো যে সাউথের যেটা হিন্দির সাথে এবং এটা কি একটা মানে কি নাম সহজ জবাব টাইপের যে সেন্টার থেকে হিন্দি জাপানো হচ্ছে বলে আমরা এখান থেকে একটা প্রাদেশিক খুব ইন্টারেস্টিং দুটো পয়েন্ট আপনি তুলেছেন আমি এই প্রসঙ্গে আসব আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিয়েছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু বাবু মৌভি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি 24 ঘন্টা স্টুডিও থেকে শীর্ষেন্দু বাবু আপনি কি মনে করছেন যে এটা কি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাকি আসলে যুক্তিযুক্ত যথার্থ সবটা চলে গেল কেন ফোন ফোন আসছে নাকি সম্ভবত শিবসিন্দুবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমি আবারও তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবো আমি আসবো অভিক বাবুর কাছে যে অভিক বাবু ক্লাস ওয়ান থেকে বাংলা পড়া বাধ্যতামূলক এখানে প্রশ্ন উঠছে যে ধরা যাক এ রাজ্যে যারা থাকেন অনেকেই রয়েছেন যারা বাঙালি নন তাদেরও তাদের কি কাজে লাগবে বাংলা পড়াটা যদি কমিউনিকেশন হয় সেই কমিউনিকেশন তো আমরা অনেক অবাঙালিকে দেখি যারা ভালোভাবেই কমিউনিকেট করছেন না প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে আমাদের রাজ্যে তারা রয়েছেন আমাদের রাজ্যের ভাষা মানচিত্রের মধ্যে তারা আছেন ভাষা মানচিত্র বলতে আমি কিন্তু কোনো একটা কাগজে আঁকা ছবি বলছি না আমরা বলছি আমরা প্রত্যেক দিন বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলি রাস্তায় বেরিয়ে বাজার দোকানে যাই অর্থাৎ সর্বত্র বাংলার একটা আবহ রয়েছে এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলা শেখার মধ্যে কি অসুবিধে আছে সেইটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এক্ষেত্রে আমি অনিতবাবুর সঙ্গে একেবারেই একমত নই কেননা ধরুন যে বাংলা জানে না হুম সে যে ফেলুদা শুনে বাংলা শিখছে সে তো আসলে স্কুলের একটা সিস্টেমের চাপিয়ে দেওয়া ভাষা সংস্কৃতির মধ্যেই তো সে শিখছে না তাহলে শেখা বা না শেখার দুটো চেহারার মধ্যেই কিন্তু একটা চাপিয়ে দেওয়া আছে এবার যে শিখছে না সেটাও চাপিয়ে দেওয়া যদি আপনি বলেন শিখছে সেটাও চাপিয়ে দেওয়া সুতরাং স্কুল সিস্টেম মানেই কিন্তু একটা সিলেবাস একটা কারিকুলাম সেটা স্কুলে গিয়ে ক্লাসে চর্চা করা অনেক ভবিষ্যতে এই যে শিখছেন না যারা বাংলা পড়তে পারছেন না চাপিয়ে দেওয়া সেটা আমি বুঝলাম না মানে ইফ ইউ গট গিভেন এন অপশন এখন আমি বলছি বঙ্গদেশে তো হঠাৎ আমি চিনে হেনা তানা পুরোটা ভাষার অপশন দিতে পারি না কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেয় অবশ্যই তো আমাদের যেরকম থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল আমার আমার ছিল বাংলা প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ছিল থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আমি সংস্কৃত নিয়েছিলাম হিন্দির বোতলে তো এ ঘটনাটা হচ্ছে যে আমাদের একটা মানে অনেকেই যেটা বলেন হিন্দি বলার কালচার ইত্যাদি হ্যানা তানা করে হিন্দিটাকে একটা শোনা যাচ্ছে যে কম্পালসারি আবার এখন এই কম্পালসারিটাতে আমার প্রবলেম রয়েছে ওটা সম্পূর্ণ অন্য ডিবেট মানে ওই ন্যাশনালিজম এক্সেট্রা আমি তো নেশন স্টেটেই বিশ্বাস করি না সুতরাং এবং সাব ন্যাশনালিজম বা পারোকিয়ালিজম বা ইয়েতে আমি বিশ্বাস করি না 
যদিও আপনি ওরা যেটা বললেন যে এখানে একটা আবহ সেই আবহটা কিন্তু আমি যে স্কুলে করেছিল একদম দিব্য ছিল এবং সেইখানে আমার সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু জি সুরেশ কুমার সে কেরালাইট ছিল সে আমার সাথে বাংলায় কথা বলতো কিন্তু ওর ওপর কোনো জায়গায় আমাদের ইম্পোজ করতে হয়নি এবং যেটা বড় কথা হলো যে আমাদের মধ্যে ইট ওয়াজ ভেরি আনকুল সেই সময় হ্যাঁ এই যে বাংলা না বলা ইংরেজি বলার মধ্যে একটা গেঁও ব্যাপার আছে মানে গেঁও মারতে গ্রামীণ বলছি না আমাদের ইট ওয়াজ ভেরি আনকুল যে আমরা দুজন বাঙালি হঠাৎ ইংরেজিতে যদি কথা বলি বরং বাইরে কিছু কিছু জায়গায় যখন একটা অনেকে আছে তার মধ্যে থেকে তিন চারজন বাঙালি আমরা যদি ইফ ইউ ব্রেক ইন টু দিস থিং বম্বেতে এটা ভীষণ হয় ওখানে অনেক বাঙালি সিনেমায় থাকে তখন অন্যরা বলে যে ইটস ইটস আ ইউ গাইজ আর ইউ হ্যাভ অ্যান ইনভার্টেড স্নবরি ইউ হ্যাভ আ ভার্নাকুলার স্নবরি হ্যাঁ তো সেটাও আমার খুব বোকার মতো লাগে আমি আসবো অনেক দা আপনার কাছে আমি একবার ডক্টর ব্যানার্জির কাছে যাব ডক্টর ব্যানার্জি আপনি একজন প্রথিত চাষা চিকিৎসক আমি একটু জানতে চাইবো যে ঠিকই বাংলা নিয়ে তো আমাদের সবার আবেগ রয়েছে মাতৃভাষা সেটা আমরা সবার একদম হৃদয়ের সঙ্গে জড়িত কিন্তু আমরা যদি একদম পেশার দিক দিয়ে দেখি কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন যে পেশাগত ক্ষেত্রে ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে সত্যি সত্যি কি বাংলার কার্যকারিতা এখন রয়েছে যখন গোটা বিশ্বটা একটা গ্লোবাল ভিলেজ আমি একটু উল্টো দিকে যাব সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ভাষা একজন বাচ্চাকে পড়াবো সেটা কিভাবে ঠিক হবে কেন ভাষা পড়ানো হবে এই ভাষার প্রয়োজন কি আপনি যে পেশার কথা বলছেন এটা তার থেকে আগে সেটা হচ্ছে আমরা জানি সাইন্টিফিক্যালি একটা বাচ্চা যখন হয় এবং সে যখন প্রথম পৃথিবীর শব্দ শোনে তখন এই সমস্ত শব্দগুলো তার ব্রেনের বিকাশেতে সাহায্য করে এটা ওয়েল নোন ফ্যাক্ট যে আপনি যদি একটা ভাষার সাথে মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজও কথা বলেন সেটা সেই বাচ্চার ব্রেনের ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করে এই নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে প্রচুর রিসার্চ হয়েছে অ্যাজ ব্যাক অ্যাজ নাইনটিন ফিফটি থ্রি ইউনেস্কো ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজে বাচ্চাদের পড়াবার জন্য সওয়াল করে আসছে এবং কারেন্টলিও তাদের একটা ডক্ট্রিন আছে সেটাকে বলে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড এম এল বি মাল্টি লিঙ্গুয়াল অ্যাসেসমেন্ট তো অনেকগুলো ভাষা শেখা বা মোর দ্যান ওয়ান ভাষা শেখা ইজ গুড সেটা ব্রেনের জন্য হেল্পফুল এবং ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ বা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজে যদি আপনি আপনার শিক্ষাটা আরম্ভ হয় সেটা আপনার ব্যক্তিগত প্রকাশ বিকাশ এবং এবিলিটি টু কমিউনিকেট সবকিছু ইম্প্রুভ করে আমি আসব ডক্টর ব্যানার্জি আপনার কাছে আমি একবার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাছে চলে যাব তার আগে শীর্ষেন্দু বাবু মৌবি আপনার সঙ্গে কথা বলছি চব্বিশ ঘন্টা স্টুডিও থেকে শীর্ষেন্দু বাবু ক্লাস 1 থেকে বাংলা পড়তে হবে আপনি এটাকে কি স্বাগত জানাবেন নাকি এটা সম্পর্কে আপনার ভিন্ন কোনো মত রয়েছে আমার দেখো আমার দেখো কি হচ্ছে না যদি জয় করেন নিশ্চয়ই স্বাগত জানাবো তার কারণ হচ্ছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন ছিলেন তখন সুরেশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি দুজনেই খুব চেষ্টা করেছিলাম যাতে এই আইনটা হয় যে সকলের পক্ষে বাংলা শেখা আবশ্যিক হবে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত তো সেটা এতদিনে হলো এই জন্য আমি খুব স্বস্তি বোধ করছি স্বাগত তো জানাচ্ছি তার একটা কারণ হচ্ছে যে কলকাতা যে সমস্ত অবাঙালি থাকে তারাও বাংলা বোঝে এবং বাংলা বলতেও পারে গর গর করে অনেকে বলে দুঃখের বিষয় বাঙালি ছেড়ে যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে তারাই দেখা যাচ্ছে বাংলা ভুলে যাচ্ছে এটা খুব দুঃখজনক এবং আমাদের কাছে এটা মনে হয় যে একটা আত্ম অবমাননা করে একটা ব্যাপার এরকম হওয়াটা ঠিক নয় সেই জন্যই আমরা চেয়েছিলাম শুনিল আমি বা আমরা আরও অনেকেই যে এটা একটা আইড হোক কিন্তু সেটা হয়নি অনেক রাজ্যে আছে সেখানে পড়াশোনা করতে গেলে তাদের রাজ্যের ভাষা শিখতেই হবে সেটা আবশ্যিক ম্যান্ডেটারি শুধু আমাদের এই রাজ্যে ছিল না বামফ্রন্টের আমলে আমরা চেষ্টা করেছিলাম শুনেন তো চেষ্টা করেই ছিল আমিও ছিলাম তার পেছনে কিন্তু সেটা হয়নি এতদিনে হলো এটা ভালো এই কারণেই ভালো যে যারা এখানে বাইরের ছেলে মেয়েরা পড়তে আসে বা থাকে এখানে তাদের জন্য আমার খুব একটা চিন্তা নেই কিন্তু একটা দুশ্চিন্তা হয় যে কলকাতায় থাকা বাঙালির ছেলে মেয়েরা তারা বাংলায় কিছুতেই কথা বলতে চায় না বাংলা বই পড়ে না বা বাংলা সাহিত্যের কোনো খবর রাখে না বাংলা ভাষাকে একটু তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে যেন ওটা না জানলেও চলে এরকম একটা ভাব এতে একটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে যে মানুষ তো গ্লোবাল হয় না মানুষ অদ্ভুত হয়ে যায় 
कार्यकारी मन कर भलो हिंदी तो जिन रखते पृथ्वी बहु लोक लैंगुएजर कथा हाँ जन्मगत भावी हन नई हन अपनी लोकल भाषा शिखबें सबसमत ही भलो एटे सब समय एनकारेज एलकाम